大家好，我是莹莹，两天没更新视频了啊，原因很简单，呵呵给自己干醉了啊，因为我要回去了嘛，这个冰箱里剩了三瓶红酒，两瓶啤酒，我想我要走的话，这酒扔了就怪可惜的，我喝点是点吧，喝酒吧，千万别空肚子喝，我这是渴了一大口，就把那个啤酒干了半瓶，然后吃两粒花生米儿，又。把那瓶啤酒给干光了，之后又开始倒红酒，这啤酒和红酒这么一掺和喝哈，完蛋了。当时还没啥，等到吃完饭的时候，这酒劲就上来了。哎呀，这个大呀！后来我想，都这么大的酒劲儿了，我就上床睡觉吧。当时睡觉的时候，我还记得的，我那个心脏好像都不像平时了，就觉得心率加快了。然后睡觉睡的第二天。就昨天哈、啊，一天没缓过神儿，这个胃也难受，这个身上的这个肌肉也不太舒服，呃，还有这个大脑啊，这个记忆力肯定是减退的，就不用说了。包括今天都没缓过神儿，你看我这个脸色和血色的精神头，这刚洗完澡呢都没精神。前两天看网友评论啊，说莹莹你老是。拍吃饭的和玩的，你就不能拍拍你路上艳遇的事儿吗？<笑>我觉得这是个好话题啊，呃，我就跟大家伙讲讲真实的情况，我个人的经历啊，就是路上到底会不会有艳遇啊？艳遇艳遇啊，首先这个艳很重要啊。我在外面，你看玩了三年快了啊，我不是说清高，我真的没有在路上碰到一个艳的，呃。燕吧，狮子长得很漂亮，对吧？呃，或者是长得超帅，是吧？而且呢，不光是帅和漂亮，还得有点内涵，对吧？在外面这几年，我就没有看到过这样类型的人。对我个人来讲，哈，这个艳遇的几率啊，都没有打劫的几率高。不是我装单纯装清，这跟清纯单纯不一样啊，是因为我理智啊，因为我经常在外面，我也知道外面在市面上流通的人是啥人。有正儿八经工作的，呃，或者是说，呃，创业的人，有责任心的人，有责任心的人都在家里面了，有老婆有孩子的，不管是打工也好哈，还是自己创业也好哈，呃，都是在办正事他想出来玩，他没有时间，这个出来玩是很向往的。那真正能出来在外面自由自在的玩的话，有一些是。退休的阿姨叔叔啊，那他们也有钱有时间，可以长期在外面。那年轻人能在外面长期玩的情况下，他也不想工作的话，那你想他是什么心态的人呢？就是类似那种想躺平的，呃，也不想赚钱的，就在外面自由自在的，或者说他可能到了一二线城市哈，他这个在竞争能力方面，他肯定是要弱的，呃。还有就是说，做自媒体那就不一样。做自媒体人出来玩儿，他也是为了拍视频。以前说什么诗和远方啊，谁说诗和远方？我在心里面都呵呵冷冷的一笑。没有钱哪来的远方？诗都没了。艳不艳遇啊，跟旅行没关系，跟人有关系。你要想艳遇，你在全国各地哪儿，你你都不想好，那也没招。还有啊，你要理性分析一个年轻人啊，如果在这方面很有经验哈，那说明他以前的精力都放在这上了，他就没有好好去工作，好好去呃创业，呃好好去专注那些更重要的东西。所以这样的人对你来说有价值吗？我想说的话，能说的话还有很多，但是我不能说了啊，我得赶紧出去吃东西去了。重庆这边你下午两三点钟要去那地方，吃不到东西。我这赶过去得一个小时，有一个我特别喜欢吃的，我必须要把它吃到，因为回了上海我就吃不着了。先出去玩一圈，这是房车营地。我感觉这拖挂停在这儿就没人呢，就是占个位子。这大森林里边的。空气真好啊，<笑>露馅了啊，穿帮了。因为这个树呢，下面有白色的，粉刷了石灰的。这个是重庆的最大的公园，叫中央公园。来到这儿哈，空气超好不说，它就特别像走进原始森林的感觉。我说啊，要不是
这个树刷了白色的，就可以冒充了啊。这个公园哈又大，而且呢，里边这个花呀、啊、树啊、品种都多。你看这藤条上开满了鲜艳夺目的花，我不知道是啥花，真漂亮。这个。这个中央公园哈，有一个最大的优点就是它没人。在重庆嘛，你想啊，人口多密集地方，再加上现在节假日，好多游客哈，想找没人的地方太难了。那么咱找到了，就是下雨给我浇泡了，天空不作美呀，我找地方躲躲雨。哪儿是哪儿啊？空气可好了。下了雨之后呢，这空气更清新。旁边有一个慢跑的叔叔，吓一跳跳，好像我旁边咋有人了呢？跟大伙说啊，这好多枇杷树，那枇杷是小个的，就相当于野生那种枇杷，随便吃。这衣服都潮乎乎的。现金啊？这么一块，六块啊？大的十块，大的十块，这个六块，最大的就是十三啊，大小不一样，味道是一样的。那这边的是怎么的了？这个吗？这个有一点伤啊，伤。这一篮十块钱，是一篮十块钱。哎，有一点点伤。那能放一天两天的吗？放三四天都可以。那把这一篮都拿去吧。还有白枇杷，白火团，树里的枇杷。先吃还是可以的嘛？嗯，一放两三天都可以的。哎呀妈，好沉，好几斤呀、啊嗯！我这是从小到大第一次买枇杷团，不知道呀，没尝。哦，是吧？有。你来一个，你吃吧。<笑>我就不炒，懒，管它酸甜的，买它玩儿吧，比吃别的强。从小到大第一次买枇杷，以前我是不吃，就是前两天不是在野外摘了一个枇杷，挺甜的嘛，来吃的。我估计酸不到哪儿去吧。原来阿姨有经验，问我是酸的还是甜的。<笑>原来枇杷还有酸甜之分呢，<笑>我以为都甜呢。这枇杷好像有五斤重啊，可沉了，越拎越沉。拎着枇杷，听着小曲儿，走在树荫下